Good morning, ladies and gentlemen. Please excuse me speaking in English. Uh, thank you, Dimitri, for inviting me. It's a pleasure to be here to talk to you about the ISO 55000 standards. I'm going to start a little bit by talking about standardization in general. Доброе утро, дамы и господа. Извините, что я говорю на английском языке. Благодарю Дмитрия за приглашение. Сейчас начну немножко говорить про стандарты. В свою очередь приношу извинения, я не профессиональный переводчик, поэтому где-то будут заменки или технические сложности, поэтому тут он, Дмитрий будет помогать тоже. When we look at the history of standardization, we can see that originally people had very local private standards. And then as their technology developed or their business developed, maybe they started having company specifications. And then maybe there were regional standards being developed, for example, for cloth, for steel, things like this. And then again, as time progressed, we saw the advent of national standards coming in about the 1880s. And then today we have international standards. If we see how society changed or business practices changed in that time, we went from a pre-industrial society through early industrial society, mass production, eventually to where we are today with lean production. Если мы обратимся к истории создания стандартов, то обычно это начиналось с каких-то региональных или местных стандартов. Затем это перерастало в стандарты компаний. Возможно, стандарты компаний потом перерастали в отраслевые стандарты. В частности, например, по, скажем, отраслевой стандарт по производству металлов там, да, и так далее. Потом, начиная с 1880-х годов, начали появляться национальные стандарты, и сейчас уже применяются широко международные стандарты. Если сравнить с развитием общества появления стандартов, то, опять же, можно провести параллели, что, что начинается с преиндустриального общества, Затем, когда вот начинаются стандарты спецификации компании, это начальное индустриальное общество, этап массового производства оно характеризуется появлением отраслевых стандартов и национальных стандартов, и современность это бережливое производство. Today ISO has a policy statement that standards should aim to improve quality, safety, reliability, efficiency, compatibility and interoperability, interchangeability and provide these at an economic cost. They should contribute to making the development, manufacturing and supply of products and services more efficient, safer and cleaner. They make trade between countries easier and fairer and they should safeguard consumers and users of products and services and make their lives simpler. So this is ISO's policy for standards. Политика международной организации по стандартизации является то, что стандарты, международные стандарты и стандарты ИСО должны помогать повысить уровень качества, безопасности, применимости, эффективности. Интегрируемость, да, лучше, наверное, интегрируемость и приносить экономический эффект. Да. Они предназначены предназначены для производства продукции и оказания услуг более эффективным способом, безопасным и чистым способом. Должны способствовать развитию торговли между странами, более, ну, как бы способствовать облегчению торговли между странами. 
И в целом стандарты ИСО должны гарантировать безопасность потребителям и пользователям продукции и услуг в течение всего жизненного цикла продукции и услуг. Um, standards should be performance-based and not prescriptive. They should state what to do, not how to do it, in order to give um, manufacturers and providers of goods and services the opportunity to be innovative while at the same time ensuring that the core objective of the standard can be achieved. Основным критерием стандартов является это, выполнение, основ, основывается на выполнении определенных требований, а не предписании неких требований. Стандарты говорят о том, что должно быть сделано, но не говорят о том, как это должно быть сделано. Это позволяет производителям продукции или услуг проявлять большую инициативность и в то же время гарантировать то, что основные требования стандарта не достигаются. Some research that BSI has done, looking at the time period from 1921 to 2013, shows that standardization has contributed about 8.2 billion to the UK economy. Если посмотреть статистику, начиная с 1991 года по 2017 год, то стандартизация принесла более 8,8 миллиона фунтов в экономику Великобритании. And when we interviewed the companies, um, 89% of them said that standards contribute contribute to the optimization of compliance with regulations, 73% that standards allow greater control of environmental problems, and 84% said that standards enhance their reputation. Опрос показал, что 89% компаний говорят, что стандарты помогли им оптимизировать свое соответствие требованиям, таким как относительно охран труда и безопасности, 73% говорят то, что uh, стандарты позволили им uh, больше контролировать uh, проблемы, связанные с окружающей средой. Uh, 84% сказали то, что стандарты помогли улучшить их репутацию. And when we look at how the benefits to the UK economy are derived, um, 28.4% of annual UK GDP growth can be attributed to the use of standards. 37.4% of UK productivity growth can be attributed to the use of standards. 41% of small businesses are more likely to export if they use standards, and that's 36% of large businesses say the same. So altogether, the standards contribute an extra 6.1 billion of export To the UK economy. Mm -hmm. Если обратиться к статистике Великобритании, то uh, в среднем 28,4% ежегодного роста ВВП uh, Великобритании они uh, достигнуты благодаря uh, стандартам, uh, внедрению стандартов. Uh, рост производительности uh, Великобритании uh, оценивается благодаря стандартам на 37,4%. Uh, малые и средние предприятия смогли увеличить свой экспортный потенциал на 41%, uh, большие крупные компании на 36%, uh, и, соответственно, дополнительный uh, экспорт Великобритании, ежегодный экспорт Великобритании благодаря стандартам увеличился на 6,1 uh, uh, миллион, миллиард, миллиард, миллион, миллиард фунтов. Okay. When we look The international standard is probably the best known product that it produces, and an international standard has to have 75% approval from the countries that vote on it. But there are also other products, 
technical specifications only require 66% approval rates. Publicly available specifications, 50% approval. International workshop agreements, just simple consensus. And technical reports, which are informative material only. Если посмотреть статистику по соответствию стандартам, международным стандартам, то статистика следующая. Соответствие международным стандартам 75%, техническим спецификациям 66%, публичным стандартам более 50%, международным соглашениям просто соответствие, и технические отчеты – это просто информационный материал. Okay. Um, the three main international standards bodies are the International Organization for Standardization, ISO, the International Electrotechnical Commission, and the International Telecommunications Union. There are then regional equivalents. In Europe, we have SEN, SENELEC, and ETSI. And then we have the national standards bodies like GOS and BSI. Международные организации по стандартизации – это Международная организация по стандартизации ИСО, Международная электротехническая комиссия ЕЭКС, Международный телекоммуникационный союз. Региональные есть аналоги в Европе – это СЭН, СНЛЕК и ЕЭЦИ. И в каждой стране есть национальные органы по стандартизации, как пример, это как ГОСТЕР, либо БИСАЙ и так далее. Um, what is a national standards body? In some countries it's a government department, in others it's a government agency, sometimes it's a private association, or sometimes it can be a private company. There are many different models across the world as to what is a national standards body. Что такое национальный орган по стандартизации? Существуют различные модели. Это может быть государственным органом, это может быть агентством государственным, это может быть некая частная ассоциация и даже может быть частная компания. Um, there are all, also many variations in the number of standards bodies that different countries have. So, for example, the UK just has the British Standards Institution, one standards body. Germany has two, one for ISO, one for IEC. There is no fixed model, and some countries like the USA has many standards developing organizations, like ASTM, SAE, or the IEEE, which you may have heard of. However, ISO and the IEC will only recognize one national standards body per country. Сколько национальных органов по стандартизации может быть в стране? В каждой стране есть своя специфика. Например, Великобритания это только один единственный национальный орган по аккредитации, по стандартизации это BSI. В некоторых странах, например, в Германии существуют два органа по стандартизации. В некоторых странах это может быть большее количество, например, в США есть несколько органов по стандартизации. Но несмотря на все это, ИСО или ЕС, они рассматривают только один единственный орган от страны, как орган по стандартизации, член ИСО или ЕС, от, член представителя от страны. Okay, taking a look at ISO in a little bit more detail, um, what we see is that it's a country-based organization with 163 national standards bodies as members at this time. Если рассмотреть структуру ИСО, то есть Международная организация по стандартизации, то есть на данный момент 163 национальных членов по органам по стандартизации входит в ИСО. It is producing 21,478 standards. На данный момент выпущено 21,478 международных стандартов. But that compares to 
for example, BSI has 40,000 standards, or the German standards body DIN has 45,000 standards. Для сравнения, у BSI издано 40 тысяч стандартов, а если брать немецкий орган по стандартизации DIN, то там 45 тысяч стандартов. Um, and to produce these standards, ISO currently has 247 technical committees and 508 subcommittees, 2,674 working groups. Для разработки таких этих стандартов ИСО применяет 247 технических комитетов, 508 подкомитетов, 2000 but in order to service all of these groups, ISO only has staff of 144 people. And when you take away the functions of you know, human resources, information technology support, marketing, uh, legal departments, actually ISO only has about 20 or 30 people directly managing the standardization program. So in order for these committees to operate, ISO has to borrow people such as myself from the national standards bodies to be secretaries to the committees and subcommittees. Для того, чтобы разрабатывать стандарты, ИСО нанимает таких людей, как Чарльз, кто является представителем национальных органов по стандартизации. And then we ask for volunteers to be nominated by their national standards bodies to participate in the working groups. There are about 100,000 people engaged in this activity. И представители волонтера, да, от национальных органов по стандартизации участвуют в разработке стандартов, и их количество составляет более 100 тысяч человек. So the governance structure of ISO is it has a general assembly where all the national standards bodies meet. Структура управления международной организацией по стандартизации Это общее совет. Да, совет, наверное, больше. Общий совет. Okay, then it has a council which decides major policy and financial matters. Затем управляющий совет, который определяет политики и направления деятельности. Uh, a technical management board that is responsible for everything to do with technical work. Технический совет, который решает все вопросы, связанные, что нужно в техническом плане делать. And then at the bottom are where all the technical committees operate, which are controlled through the technical management board. Ну и внизу технические комитеты, которые уже занимаются разработкой стандартов. Standards development process, it aims to be transparent, timely, and market relevant. Процесс разработки стандартов должен быть прозрачным, своевременным и соответствующим требованиям рынка. Stakeholders from industry and commerce, government, consumers, labor, academic and research bodies, Standards application organizations like certification bodies and non-governmental organizations all participate in standardization activities. В процесс разработки стандартов вовлекаются представители промышленности и коммерции, правительства, потребителей, трудового коллектива, различных исследовательских институтов, академий организаций, которые занимаются применением стандартов, такие как сертификационные органы, национальные органы по стандартизации, аккредитационные органы, неправительственные организации. Um, within the standards development sequence, we have the initiation of a project, 
the drafting and consensus building, a period of public commenting on the drafting, review of comments, an approval process, and finally publication. Основные этапы разработки стандартов – это инициирование, это определение нового направления работы, это подготовка проекта, да, то есть это разработка достижения определенной согласованности по поводу стандарта, это публичные обсуждения, это анализ обратной связи по публичным обсуждениям, это согласование и затем уже публикация стандарта. For some of you who have experienced standards going through the drafting process, you may hear words like WD or CD or DIS. These are our abbreviations for uh, NP is new proposal, WD is a working draft, CD is committee draft, DIS is draft international standard, FDIS is final draft international standard and finally publication. Коллеги, вы сталкивались с различными аббревиатурами в стандартах, так как стандартами работаете. Что они означают? Это определенные сокращения или терминологии, которые используются техническими комитетами. NP это означает новый проект, VD это означает рабочий проект, Затем идет это CD, это What is CD? Committee draft. А, коммит, это проект комитета. Затем идет BIS International. Draft. Draft. Проект международного стандарта. FDIS это финальный проект международного стандарта. И после чего идет уже публикация стандарта. Uh, sometimes when industry sees a standard and it says, oh, this standard is only 10 pages long, they question why we take so long to develop a standard. They say for 10 pages we could have written this in a weekend. What they are forgetting is that in order to achieve an international standard, a draft has to be created, it has to be translated and circulated amongst the different countries, then the comments that they make have to be translated back into English and then processed by the committee. So each of these stages takes months. It is not a matter of days. Все это связано с тем, что проект он должен, после разработки должен быть переведен на различные языки, направлен во все страны. Там нужно получить обратную связь. Эта обратная связь также переводится на английский язык и передается техническому комитету. Техническому комитет затем все это обсуждает и дальше применяет результаты этого обсуждения в проекте. Соответственно, это все занимает достаточно продолжительное время, которое длится месяцами. But ISO recognizes it needs to be more efficient, and in the time that I have been working with the organization, when I started, you were allowed seven years in which to develop a standard. Now the maximum is 48 months, and in fact the average is 36 months. Mm -hmm. Естественно, данный процесс он должен улучшаться, да, быть более эффективным. Чарльз говорит то, что в начале, когда он начал работать с международной организацией по стандартизации, разработка стандарта занимала порядка 7 лет. Сейчас разработка проекта занимает 24 года, но и максимум это 36, 24 месяца и максимум 36 месяцев для подготовки проекта стандарта, международного стандарта. Um, and reflecting this increasing pressure to do things faster, ISO has now adopted a development process that is only 18 months long. Для того, чтобы улучшить данный процесс, ISO сейчас приняла концепцию, то что разработка стандартов должна занимать не более 18 месяцев. 
that the risk of doing that is the risk of failure. Но риска то, что это не будет соблюдено, он высок. Because you are effectively going from the proposal stage to the final balloting stage. Потому что вам нужно за это время пройти от начала как бы новой идеи до разработки стандарта. With very little of the consensus building processes in between. небольшим промежутком для времени для обсуждения для достижения консенсуса. So this is why we take so long. Ну это объяснение почему стандарт вообще так долго разрабатывается. One question about initiation: Why do we have a formal initiation process? Вопрос связанный с инициацией разработки стандартов. Um, if I look at a standard like ISO 9001, which is about 20 pages long, it is estimated to have cost between 20 and 30 million dollars to produce. If you think of the number of experts who have to participate, their travel costs, hotel costs, flight costs, over a period of four or five years for several meetings a year. Если сосчитать все расходы, связанные с работой экспертов, с их поездками, командировками, гостиницами и так далее, в течение четырех-пяти лет, то есть вот эта вот сумма наберется. So we have formal initiation processes to make sure that we will achieve the required value from a project. Соответственно, необходима формальная стадия инициации стандарта для того, чтобы для себя определиться, что мы сможем достичь поставленных целей. Some of the challenges for standardization that we are facing the first is that the kilogram, which is held by the BIPM in France, is decaying. So we have no measure of the kilogram. Есть определенные проблемы в вопросах стандартизации. Ну, например, во Франции хранится эталон килограмма, который подвергается коррозии. И... Нету на данный момент решения замены этого эталона. Okay. And also we are dealing now with uh, nano measurement level issues. Uh, one thing about standardization has been create a standard and then test that a product meets the standard. But if you are working at the nano scale, the testing process affects the product you are testing. Следующий вопрос это вопрос связанный с нанотехнологиями и измерениями нанопродукции. Обычно создается методика тестирования и затем продукция подвергается неким измерениям и тестам. Can you repeat regarding the nanoproducts? Okay, when you, uh, the basis of standardization is that you take a product, you test it against the standard to see if it conforms. Mm -hmm. The problem with nanoscale testing is that as you do the test, you affect what you are testing. Обычная mm практика, -hmm. Стандартизация это то, что есть продукт, он подвергается определенным измерениям для подтверждения соответствия. Вопрос, связан с нанопродукцией, если мы подвергаем также вот тестированию и так далее, это влияет на сам продукт. So how can you have confidence in the test results at the nanoscale? Соответственно, нельзя быть уверенным в результатах тестирования, когда речь идет о нано. 
and it's one of our critical issues. Это одна из критических вопросов или критических проблем стандартизации. Other things we're looking at are how can we increase the participation by developing countries, new revenue models, uh, what do we do about some of the non-national standards bodies that are now international, um, how do we deal with our pressures on costs and time scales, what new methods of working, can we work by video conferencing rather than having physical meetings, what kind of new products should we be dealing with? Do we think about internet electronic products? Increasing consumer protection legislation and the global relevance of our, some of our standards or do we have to have special national conditions? Еще некоторые вопросы связаны с стандартизацией. Это больше привлечение развивающих стран в процессе стандартизации, определение новых моделей, приносящих прибыль или доход. Вопрос связан с привлечением ненациональных органов по стандартизации, права международных организаций, давление, связанное с затратами и сроками по разработке стандартов, новые методы работы, например, электронные, используя электронные средства связи, новые продукты, например, продукты, связанные, основанные на интернет-технологиях, усиление законодательства по защите прав потребителей, какие-то э, э, специфические национальные условия, э, либо э, наоборот, э, в, э, международное соответствие, всемирное соответствие. So with standardization we have moved from our original history of dealing with product standards and then we move to dealing with what we would call business process standards like ISO 9000, ISO 14000. And today we're looking at more at what we call business potential standards, such as those on anti-bribery, social responsibility, organizational governance. And perhaps I would put the asset management standards in this latest category. Если рассматривать историю развития стандартов, то они начинались с стандартов по продукции или спецификациях, либо стандартов по продукции. Затем пошло это стандарты, связанные с бизнес-процессами. И сейчас мы разрабатываем стандарты, связанные с потенциалом бизнеса. Сюда можно отнести такие стандарты, как противодействие коррупции, социальная ответственность управление организацией и Чарльз сюда бы отнес, отнес бы еще и управление активами. Okay. So now I'm going to start talking more about the asset management standards and there are basically three core standards ISO 55000, 55001, 55002 but these are also supported by so IEC 17021 part 5, requirements for bodies providing audit and certification and management systems and some requirements. Uh, теперь переходим к стандартам uh, управления активами. Uh, по сути дела их три. Это ISO 55000, ISO 55001 и ISO 55002. Uh, но также есть еще и поддерживающие стандарты. Это ISO EECTS 17.021.5. Uh, это требования к органам по проводящим аудиты и сертификацию uh, систем менеджмента, а именно часть пятая. Uh, это вопрос, связанный с сертификацией uh, системы менеджмента управления активами. The 55,000 standards were developed by ISO's project committee PC251, whereas the conformity assessment standard was developed by something we call ISO-CASCO. 
ISO 55000, стандарт ISO 55000 был разработан э, комитетом, техническим комитетом 251. Э, ISO 17021 был разработан э, комитетом, который называется ISO CASCO. And they were all originally published in 2014. И оба стандарта были опубликованы в 2014 году. In terms of the history of asset management standardization, there was some work done in the financial services sector, probably in the early 1960s and 70s. Если рассмотреть историю управления активами, то финансовый сектор использовал управление активами в 60-х годах для вопросов, связанных с инвестициями. And we had some work done by the UK Board of Trade in the 1970s, the UK North, North Sea Oil Gas Sector in the 1990s, and Australia and New Zealand doing some uh, work mainly on publicly owned assets again in the 1990s. В 70-х годах Великобританская Торговый Совет Торговый совет разработал стандарты, связанные с управлением активами. В 90-х годах нормативы по нефтегазовому сектору в Северном море в Великобритании также были разработаны. В Австралии и в Новой Зеландии в 90-х годах были э, созданы национальные группы, э, которые также занимались вопросом управления активами. Э, в основном э, фокусировались на э, активах, э, на государственных активах, на общественных активах. And this was continued. Um, the USA's Department of Trade did some work in the 1990s. Um, the ASTM, the American Society for Testing and Materials, did property standards in the 2000s. And the UK then produced PAS 55 in 2004. Mm -hmm. If you look at the Department of Trade издал управление активами в 90-х годах, в конце 90-х годов. АСТМ опубликовал стандарт по управлению имуществом, по системе управления имуществом в начале 2000-х годов. В Великобритании в 2004 году был опубликован стандарт ПАС-55. Then we had the USA's Environmental Protection Agency produce a, a document on asset management in the 2000s. The UK revised PAS 55 in 2008, and then we started work on the 55,000s in 2010, uh, which were published in 2014. And in 2015, the project committee in ISO was changed to a full technical committee. Великобритания агентство по защите окружающей среды опубликовала положение по управлению активами в середине 2000-х годов в Соединенных Штатах. В Великобритании был пересмотрен ПАС-55 в 2008 году. В 2010 году были инициированы работы по стандарту ИСО 55 тысяч. И в январе 2014 года был опубликован стандарт и технический комитет 251 Uh, вернее, рабочий комитет, uh, проектный комитет 251 был полностью реорганизован технический комитет uh, uh, ИСОТС 251 uh, в 2015 году. Это тот технический комитет, который занимается как раз uh, стандартом по управлению активами. Now, producing standards is uh, entertaining and keeps me gainfully employed, but unless there's a reason for using them, um, they will just die. And what happened after PAS, 2000, uh, PAS 55 was published in 2004 was a problem with our metro system. 
Разработка стандартов позволяет Чанзу иметь работу, но в то же время отсутствие стандартов могли привести к большим проблемам. Например, в 50, этот случай с лондонским метро. This is a map of the London metro system, and there is a key line that runs here, looks like a bottle lying on its side. This is called the circle line. All the other systems interact with that line. And there was a power failure. A transformer had disintegrated. Это схема лондонского метро, и вот в середине виде вот лежащей бутылки это основная линия или кольцевая линия, с которой связаны все остальные линии. И вот была проблема по сбою с электроснабжением, связанным с трансформатором. And the destruction of this transformer caused other transformers and other parts of the network to fail. Разрушение данного трансформатора привело к остановке следующих трансформаторов и к остановке всей цепочки. And the investigation afterwards found out that no work had been done on these transformers in 30 years. Далее расследование показало то, что данные трансформаторы они не подвергались никаким действиям в течение последних 30 лет. Now this system handles five million passenger journeys a day. Эта система она пассажиропоток данной системы составлял 5 миллионов пассажиров в день. So for it not to be functioning is a critical national issue for us. И, соответственно, остановка работы – это большая национальная проблема для англичан. И из-за этой остановки национальное правительство Великобритании начало искать инструменты, которые позволили бы избегать подобных явлений. So we saw asset management being used in different government departments after that date. Ну и соответственно управление активами начало внедряться в различных департаментах как раз после данного случая. But let's talk about what asset management is. А давайте поговорим, что такое управление активами. Unfortunately, in English, the term is applied to many different situations. К сожалению, если на английском задать вопрос, то uh, это uh, управление активами uh, означает uh, совершенно разные вещи. Frequently, if you do an internet search, you will find results that talk about personal wealth investment programs. Uh, если вы зададите в поисковике uh, управление активами, то одним из, скажем, первых результатов вы увидите вопросы, связанные с инвестициями. That's not what we mean. Это не совсем то, что мы имеем в виду. It's also not about maintenance. И это не uh, техническое обслуживание. Although maintenance can be part of asset management, it is not the focus of asset management. Хотя техническое обслуживание uh, является частью управление активами, но это не, не означает, что управление активами должно фокусироваться только на техническом обслуживании. But before I answer the question of what is asset management, I'm going to ask a more fundamental question about what is an asset. Перед тем, как перейти к управлению активами, да, то, давайте остановимся на другом вопросе сначала. Что, сначала определимся, что такое актив. Uh, many people have the impression that it is infrastructure, things like buildings, railways, roads. Многие люди, когда говорят актив, они подразумевают это какая-то некая инфраструктура в виде зданий, железных дорог, дорог, мостов. But what about sophisticated manufacturing lines? Что насчет производственных линий? Or um, how about the equipment that you use? Или оборудование, которое используется. Um, I gave the example of laptops because I met someone who in his industry is responsible for 250,000 laptops. Uh, 
Я привел пример персональных компьютеров, потому что у меня, я знаю из своего опыта, я знаком с человеком, который управляет двумя с половиной тысячами персональных компьютеров. Suddenly that becomes a huge investment for an organization. Это является достаточно большим инвестиционным вкладом от организации для организации. And what about people? Как насчет людей? We often hear organizations say that people are their most important asset. Практически все организации говорят, что люди являются одним из ценных или самым ценным активом. Unfortunately, usually after working with them for one or two days, you find out that that is not true. Но, к сожалению, после одного или двух дней работы с ними понимаешь то, что то, что их заявление это неправда. But there are situations where you have to make an investment decision concerning people. Но бывают ситуации, когда вы должны принимать решение относительно инвестиций в людей. The example I use is I have a friend who runs a small software support company. Как пример могу привести, у моего друга есть небольшая компания, которая занимается обслуживанием программного обеспечения. Every time Microsoft brings out a new version of Windows, he has to send his staff to go and do an official training course to get the official Microsoft certificate. Microsoft регулярно обновляет свой программный продукт, такой как Windows. Соответственно, для того, чтобы обслуживать продукцию Microsoft, в частности Windows, необходимо обновлять лицензию работников. The training course costs about four thousand dollars a person. Курс обучения от Microsoft стоит порядка четырех тысяч фунтов на человека, на одного человека. So suddenly you're looking at you're doing physical investment in people in order to maintain your business. Соответственно, ты делаешь инвестиции в людей для того, чтобы сохранить свой бизнес, поддержать свой бизнес. And what about something like a software license? Что насчет лицензии на программное обеспечение? To the owner of that license, that's a key asset. To whom? To the owner. Собственника э, программного продукта это является основным э, ключевым активом. Или мы можем рассмотреть э, патенты на продукцию либо э, прод... э, услуги. What about just a brand? Как насчет брендов, торговых марок? Coca-Cola owns almost no manufacturing plant whatsoever. It does not do bottling of the drink. У Coca-Cola нет своего производства. Не занимается розливом. It produces the concentrate and then ships that to the bottling company. Оно производит только концентрат и передает уже дальше компаниям, которые производят розлив продукции. Most of the value of the company is its brand. Основное, чем владеет компания, это торговая марка. And what asset do you think you're seeing here? И как вы думаете, какой актив вы видите здесь на этой картинке? Would anyone be willing to guess? Tourist business. Maybe. Uh, planet Earth. Planet Earth. Okay, we will come back to this. Хорошо, мы вернемся к этому позже. Okay. So the ISO 55 definition of an asset is an item, thing or entity that has potential or actual value to an organization. Определение актива по стандарту ISO 55000. Я лучше зачитаю из стандарта. And the value can be tangible or intangible, financial or non-financial. Итак, определение. Актив это идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность для организации. Причем ценность может быть материальной или нематериальной, монетарной или немонетарной, и включать риски и обязательства. Ценность может быть положительной или отрицательной на различных этапах жизни актива. So what is ISO 55001? 
It's a standard that defines the requirements for management system for asset management. Итак, что такое ISO 55001? Uh, это требование к uh, системе управления активами. Система менеджмента управления активами будет правильнее. Okay. It provides a framework for establishing asset management policies, <coughs> objectives, processes and governance and facilitate an organization's achievement of its strategic goals. Система менеджмента ISO 55000 создает uh, среду для uh, установления uh, политик uh, и целей uh, для управления активами, uh, для процесса по управлению активами uh, и uh, направляет организации для, на достижение их uh, стратегических целей. And it requires continual improvement uh, to ensure the ongoing creation of value by managing asset-related cost, performance and risk. И также направляет на постоянное совершенствование создание и управление постоянное улучшение и добавление ценности, управляя затратами, связанными с управлением активами, деятельностью и рисками. Okay. And it's supported by 55,000, which gives the principles and terminology, and 55,002, which gives guidance on the application of 55,001. Стандарт 55001, он поддерживается двумя другими стандартами. 55000 – это общее положение, принципы и терминология. И стандарт 55002 – это руководство по применению стандарта ISO 55001. Um, 55001 is a, a generic standard. It focuses on the development of the management system, not on managing specific asset types. Uh, Стандарт ISO 55001 – это э, стандарт общего плана, э, который э, содержит требования по э, управлению системой э, менеджмента активами, а не э, направлен на управление конкретным каким-то активом. So if we look at some of the issues to do with asset management, one is about life cycle. Давайте рассмотрим uh, жизненный цикл uh, актива. So if I take an example of an organization that needs a new building. Если рассмотрим организацию, которой необходимо новое здание. First of all, you say we need a building of a certain capacity for so many people. Um, прежде всего мы говорим, что нам нужно такое-то здание для такого-то количества людей. Then you have to go through a design phase. You have to acquire land to put the building on. You then have to construct it. You have to fit it out with all the equipment before you can finally use it. Мы должны построить здание, оборудовать его до того, как мы начнем ими пользоваться. So there are different stages that the asset goes through before it is used. Соответственно, различные стадии, через которые проходит актив до того, как он начинает использоваться. And even once it's being used, you may find it has a change of function because you have new occupants come into that building. И даже когда он начинает использоваться, он может поменять функции, да? потому что появляются новые оккупанты, арендаторы, лучше всего, наверное, а не оккупанты, новые арендаторы со своим видом деятельности. And even towards the end of the life of the asset, instead of looking at how it is being disposed, you may want to look at extending the life cycle through renovation. 
Соответственно, вы дальше можете рассматривать и продление как бы, или дополнительный жизненный цикл данного актива как реновация, реновация обновление. So buildings we can think of, you can redecorate, repaint them, but also other products. Uh, this is a graph of semiconductors and how they had life cycle extension. Can you rephrase? Uh, this is a graphic of what? This is a graph of how semiconductors had life cycle extensions, microchips. Здесь представлена схема производства полупроводников. Okay. We get a question concerning the uh, connection between the previous slide and this one. Uh, this is just to show revolution. that in general, at the end of an asset's life cycle, it does not automatically mean that you go to disposing of the asset. Mm -hmm. You can, through different processes, regenerate the asset and extend its life cycle. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, я задал вопрос по поводу связи между предыдущим слайдом и данным слайдом, да, потому что сам не совсем понял как бы взаимосвязь. Суть заключается в следующем, то что когда вот мы создаем некий актив или управляем данным активом и подходит, скажем, конец жизненного цикла актива, не всегда актив он заканчивает свой жизненный цикл, мы можем пересмотреть и продлить жизненный цикл актива путем вот обновления, реновации. But this is quite an interesting asset management decision. How much investment do you make in maintaining an asset or in renovating an asset as opposed to saying actually that asset is now out of date, is redundant and should be disposed of and I buy a new asset. Это очень интересно с точки зрения управления активами, когда проводится анализ, во что будет обходиться поддержание данного актива, либо обновление данного актива. То есть что будет более выгодно, скажем, отказаться от актива там, да, и купить что-то другое новое, либо вложить деньги для того, чтобы обновить данный актив. Окей. Um, there's also an issue about who controls versus who owns an asset. We can think of many different models in terms of licensing or leasing or renting or even just borrowing. You don't necessarily have to own an asset in order to be using it or controlling it. So how does that affect your investment decision on acquiring and using an asset? Использование или управление активами не означает, что вы должны владеть данным активом. Вы можете обладать активом в соответствии с лицензией, вы можете взять в аренду, в лизинг, в борринг. Одолжить, да. Взять. Окей. So the period of use or control of an asset may only be for part of the life cycle as well. We talked about buildings a moment ago. You may use part of a building for one or two years and then decide to go to a different building. Or think about a car. Many of us own second-hand cars. We don't necessarily buy new ones. So an asset can go through multiple owners with multiple responsibilities during its life cycle. Mm -hmm. Период владения активом, вернее, управления активом может быть на весь период жизненный цикл актива или только составлять часть жизненного цикла активов. Например, если берем некое здание, да, мы можем 
арендовать его год-два да, и, соответственно, управлять им. Либо можем рассмотреть автомобили. Достаточно много людей, которые покупают автомобили, с пробегом, да, так скажем, используем автомобили. И, соответственно, мы становимся одними из… обладаем активом, одними из обладателей данного актива да, на некоторое время. You may even have assets that last for longer than the life of the organization. Uh, an example is pipelines. Mm -hmm. Pipelines can last for 100 years or more in the ground. Uh, мы тоже можем, мы также можем активами, uh, которые могут существовать даже больше, чем uh, может существовать сама организация. Ну, например, uh, трубопроводы. Жизненный цикл трубопроводов более uh, 100 лет. Не каждая организация доживает столько же. As an extreme example in the UK, We have some sewer systems that were built by the Romans nearly 2,000 years ago that are still functioning. Ну, как пример, у нас в Лондоне есть системы канализации, которые были построены еще древними римлянами, которые до сих пор функционируют, и мы их используем. So what will your organization be doing In thinking about its control and use of an asset, if it is only going to be using that asset for a limited part of the asset's life cycle. Соответственно, что мы делаем при управлении активами? Мы uh, рассматриваем uh, управление активами в тот период, uh, когда мы uh, на том uh, жизненном цикле актива, uh, когда uh, мы uh, владеем этим активом. Okay. So, in fact, our definition in the standard of asset management is the coordinated activity of an organization to realize value from assets. Так, определение uh, управления активами по стандарту ISO 55000 это следующее. Uh, скоординированная деятельность uh, организации по реализации ценности от активов. So, given the complicated situations I was just talking about regarding life cycle, this definition avoids the complicated bits. It just says, how will you get value from the assets that you control and use? Данное определение, оно So the next issue is, um, even within an organization that is practicing asset management, an understanding of asset management means different things to different people within the organization. If we look at an organization that is involved in managing assets, even in this organization, the understanding of managing assets by different people, by different managers, will be different. So if we look at some of the different roles you may have within an organization, such as the infrastructure management role, they will be looking at how to repair and rebuild the assets over their lifetime. We have property management. They're worried about tracking and the security of assets. We have operations management. They're looking at the efficiency and the cost of running the assets. We have the real estate managers who will be looking at facilities management, for example. And then we have the maintenance people looking at conditions of the assets. Соответственно, если внутри организации рассмотреть различных функциональных с точки зрения различных функций, то для например, сотрудников, занимающихся поддержанием инфраструктуры, управление активами будет означать это ремонтные работы, как бы текущий капитальный ремонт. Для сотрудников, которые занимаются управлением собственностью, это вопросы, связанные с безопасностью, с подготовностью, отчеты подотчетностью так, э, с, для сат, э, функций управления операциями это 
эффективность, стоимость операций. Для функции управления зданиями и сооружениями это управление самими зданиями, да, управление собственностью. Для функций обслуживания это обслуживание, состояние, управление состоя... рабочей средой. Um, let's now look at the standard a little bit. Um, within ISO there are probably about 46 management standards with requirements at this time. You may know ISO 9001, ISO 14001 for quality and environment. There are a few more coming. Because the portfolio of standards is increasing all the time, ISO decided a few years ago to try and create a common structure for all of the standards. And we call this the high-level structure. В настоящий момент порядка 46 стандартов на систему менеджмента разработано ISO, и их количество растет. А для того, чтобы унифицирует подход к разработке стандартов. ИСО ввело единые требования к стандартам, которые привело, как, как называют как аннекс СЛ или структура высшего уровня. So this structure is there to enable fitting together all these different disciplines from the different standards into your management system. Соответственно, эта структура позволяет интегрировать э, различные стандарты э, раз, э, по направлениям. Okay. And very quickly, um, in the first few clauses of this standard, there's very little change from the common structure. Uh, если бегло просмотреть, то первые три uh, раздела мало чем отличили, отличаются от uh, предыдущей версии стандартов. Um, we can see in clause 7 we added an additional clause about information requirements because the gathering of information is so critical to asset management. Я извиняюсь, то есть если просмотреть первые разделы, то они мало чем отличаются, именно стандарты 155001 от общей структуры, от э, структуры высшего уровня. А вот седьмого раздела э, есть э, изменения. В частности, это э, требования, э, связанные с информацией. Also, we added a clause on the management of change. Также э, управление изменениями. And while outsourcing was already addressed by this common structure, we felt it was important enough to make it into a separate clause. И также аутсорсинг выделен как отдельный отдельный пункт. Okay. And within the last clauses, we inserted a clause about preventive action. И последние пункты стандарта тут тут можем увидеть то, что Десятый раздел, он дополнен требованиями по предупреждающим действиям. If you look at some of the earlier management system standards, like 9001 and 14001, in the past they used to have a clause on preventive action. Если обратимся к стандартам, прошлым стандартам, прошлым версиям стандартов 509001 и 114001, там имелись такие требования, как требования к предупреждающим действиям. But when this common structure was being developed, people said that the management system itself should be the primary preventive tool that an organization uses. Когда была принята новая структура стандартов, то было сказано то, что система сама по себе должна служить инструментом по предупреждению возможных несоответствий или по предупреждающим действиям. So when the, those other standards started using this high-level structure, they did not see a need to retain a clause on preventive action. 
Соответственно, когда стандарты начали использовать эту структуру высшего уровня, отпала необходимость в отдельном требовании, в отдельном пункте по предупреждающим действиям. But in this asset management field, people were interpreting preventive action in a different way. They were effectively talking about preventive maintenance. Но в стандарте ISO 55000, вот в стандарте управления активами, предупреждающие действия, они оставлены, и больше это относится к предупреждающему обслуживанию. It's probably a reflection that many of the people who wrote the standard come from an infrastructure and maintenance background and were not really thinking properly about some of those intangible forms of assets I was talking to you about earlier. Это в основном отражает точку зрения людей, которые участвовали в разработке стандарта, и то, что эти люди в основном представляли себя выходцев, которые занимались именно поддержанием или обслуживанием, и которые не рассматривали как актив что-то другое, чем то, что может подвергаться некому обслуживанию. So maybe in a future edition of the standard we will not have this clause. Возможно, в следующей редакции стандарта уже данного пункта не будет. Within the standard is a diagram showing how the different clauses fit together in some kind of sequence. Здесь представлено, в данной диаграмме представлено, как различные пункты стандарта связаны Uh, connected with whom? Sorry? Uh, you, you tell that all uh, cl clauses How connected? How the clauses are connected in a sequence. Как взаимосвязь пунктов стандарта показана. And you start somewhere at the top looking at shareholder and organizational needs. На самом верху мы видим требования организации и заинтересованных лиц. And then you go through setting organizational objectives and policies downwards to setting asset management plans and operating your assets. Далее идем через планы организации, планы и цели организации, через стратегические планы управления активами к непосредственному управлению активами. The standard includes a, a slightly strange requirement for something called a strategic asset management plan. Стандарт uh, включает некое uh, странное требование, uh, связанное со стратегическим uh, планом управления активами. And it has a definition for a strategic asset management plan. И есть определение по стратегическому плану управления активами. And when I was asking the expert, what is the essential need for such a strategic asset management plан? И когда я задал вопрос, какова же основная цель или зачем нужен вообще этот план? The answer I got was that really when most organizations do strategic planning, It's relatively short term, yet some, object, uh, some assets, as we were saying a moment ago, can have very long life cycles, not five years, not ten years, but what should be your strategic objective for those assets which have a 50-year life cycle? Ну и ответом послужило то, что это больше относится к тем активам, которые имеют uh, длительный uh, жизненный цикл. Не 5-10 лет, а там, например, скажем, лет 50. И, соответственно, как вы будете uh, действовать по отношению к ним. So the objective of having a strategic asset management plan is to try and drive organizations to think in the long term on their assets. Соответственно, целью возникновения вот этого стратегического плана управления активами – это именно управление активами, которые имеют длительный жизненный цикл. Okay. The issue that, uh, another issue that was very important in the development of the standard was, I mentioned that in the UK we've had a document called PAS 55, 
that then became the basis for the work in developing the 55001 standard. Can you say we had PAS 55 that there was the basis for developing the 55001 standard? Основой для, разве, для разработки стандарта 55 тысяч был ПАС 55 тысяч. One of the critical issues written into PAS 55 was what we call the line of sight from top management through operations and maintenance down to management of the asset. И основным положением в ПАС 55 это было... Can you rephrase line of sight? No. No, it's line of sight. It's the direction from direction. senior managers setting objectives, going through the middle management down to the operational mm -hmm. level. Mm -hmm. It is a это concept. Это направленность от высшего руководства через операционное руководство до непосредственно поддержания обслуживания. Результативность управления активами и обратно. Okay. The, the reason I'm trying to explain this, and um, maybe I will come back to it in a minute. The, this was a diagram from the PAS 55 document that preceded the ISO 55000 standard. Это диаграмма из стандарта PAS 55. So you have your organizational strategic goals and then this passes through your asset management system where you start looking at your asset portfolio, your asset systems before you start managing individual assets. У вас есть организационные стратегические цели, дальше у вас есть портфель активов, да, которым вы управляете систему управления активами и непосредственно уже управление активами. And really the line of sight was dealing with the information flows from this top strategic level down to the operational level and getting feedback back to the decision making at the top here. Соответственно, то, что я не смог нормально перевести этот line of sight, да, то есть это направление должно, ну, это поток информации э, сверху пирамиды до низа и обратно. Поток информации, видение и... Окей, while this concept was very clear in the PAS 55 document, with the migration to using the common structure for ISO 55001, it is not quite so clearly stated in the 55001 standard, but it is still an essential uh, criteria in good asset management. This clarity of objective setting at the top and the deployment of those objectives at an operational level. Uh, цель данного слайда то, что uh, несмотря на то, что в стандарте 55001 uh, явно не описан, uh, скажем, цикл uh, uh, как это, uh, скажем, не описано, как это описано в PAS 55, uh, но ключевым требованием является именно управление активами с точки зрения uh, четкого, четкого, наверное, потока информации, начиная от именно организационных целей и стратегий до непосредственно управления операциями, то есть те, что занимаются работники, да, и обратно. Okay. Um, I'm skipping some of the slides. Please excuse me doing that. Um, another issue I'd like to highlight for asset management is um, within the, the quality management system world, uh, we talk about the quality principle of a factual approach to decision making. 
В рамках системы менеджмента качества мы применяем принцип, это принцип принятия решений на основе фактов. In fact, the, the phrase in the quality world is now evidence-based decision-making, not factual approach to decision-making. No, we have standards now, so it's not the decision being made on the basis of facts, but the decision being made on the basis of evidence. But in the asset management world, we have a problem, because what is the value of an asset? В мире управления активами у нас существует проблема. В частности, вопрос, что представляет из себя ценность актива. Что такое ценность актива? We know that if your company buys a car, for example, under tax depreciation rules, after three or four years, from a corporate point of view, that car has no value. Например, если ваша компания владеет автомобилем, да, то вследствие налоговой нагрузки через три года данный автомобиль он не будет представлять из себя ценность. Yet in reality, the car can probably last for 15-20 years, I mean, maybe even longer if it's looked after properly. Но в реальности же автомобиль можно использовать 10, 15, более лет. So this sets up a problem because you have people giving you one set of information about the value of an asset that is different from what the operational people are giving you. Соответственно, существует проблема, связанная с тем, что бухгалтеры дают вам одну информацию о ценности актива, да, и другая, которая поступает от ваших операционных менеджеров которые дают абсолютно другую информацию о ценности данного актива. So if you're going to be making an investment decision about do I invest and maintain this asset versus ah, it has completed its three or four year depreciation life cycle, I can throw it away and buy a new asset. Соответственно, возникает вопрос о поддержании данного актива или же э, воспользоваться информацией э, о том, что через 3-4 года актив не представляет ценность, то есть, соответственно, избавиться от этого актива и, и купить другой актив. So it becomes quite difficult for those making the decisions knowing what data to rely on. Соответственно, существует достаточно сложно принять решение, как бы, на чем нужно основываться при принятии решения, на какой информации. Okay. Um, who were the early users of the asset management standards? Кто был первым или ранними пользователями управления активами? What we found in Europe is that many of the previously state-owned utility companies became privately owned during the 1980s. And there is concern by consumers at the pricing that they receive from these companies. В Европе многие государственные компании, обслуживающие компании, стали частными. Uh, the consumers who have to pay for their electricity bills, their gas bills, are concerned at the prices they are paying. И потребители, которые пользовались их услугами, на них повлияли ли озабочены стоимостью, то есть ценообразованием, вопросом ценообразования. So for these types of companies, the governments have established regulatory bodies. Соответственно, для такого, для таких компаний государство, государство создало, учредило, создало контролирующие органы. And these regulatory bodies are taking very close interest 
in the asset management by these types of uh, former state-owned utility companies. Соответственно, эти контролирующие органы, они очень заинтересованы в управлении активами по отношению к тем компаниям, которые раньше принадлежали государству. So those were the early adopters of the asset management standards. Таким образом, они были одними из первых, кто принял управление активами. But we're now seeing many more companies that they see the benefits of having good asset management and are now adopting the use of the standards. Далее уже другие компании увидели пользу от управления активами и, соответственно, приняли внедрение данного стандарта. Okay. So when we look at some of the key benefits that we believe can be achieved from adopting the ISO 55000 standards, uh, we have performance improvements and cost improvements. Основная польза от принятия ISO 55001 это улучшение показателей деятельности и улучшение затрат. We have improved management of risk and assurance of business growth and improvement. Улучшение управления рисками и обеспечение уверенности, да, обеспечение уверенности в развитии, в росте бизнеса и в улучшении. We have more reliable decision making and also enhanced stakeholder confidence through compliance and improved reputation. Соответственно, мы можем принимать более взвешенные решения или более лучшие решения. Лучшие решения. Так, увеличивать... Окей. So the question is, um, should ISO 55000 be for your organization? Соответственно, вопрос, ISO 55000, он применим к вашей организации? We believe that any asset intensive organization, public or private, with tangible or intangible assets, can get benefits from using the standards. Соответственно, мы уверены, уверены, что любая организация, частная, нечастная, может получить выгоду от применения ISO 55001. Um, some of the other benefits of using ISO 55000. Uh, дополнительные выгоды от применения стандарта. We are finding that um, companies make what we call quick wins. Мы выявили то, что компании могут достигать быстрые победы или достигать быстрых побед. Early benefits they are getting from the standards. Быструю пользу от применения стандарта. And this is just simply by things like having improved knowledge about their assets. Uh, please repeat. This is simply by having improved knowledge uh -huh. uh, of their uh, assets. Uh, uh, информацию о всех активах, которыми владеете. Um, it definitely helps improve the relationship with stakeholders. Uh, это позволяет улучшить взаимоотношения с заинтересованными сторонами. And value doesn't necessarily mean monetary value. Um, it can be some other sort of uh, benefit that the organization decides is one of its objectives. And this is a conversation that depends on the stakeholders and the organization on what they want collectively. Ценность не обязательно может выражаться в монетарном выражении, 
это может быть некая другая выгода, связанная с активами. The second part. Okay. I forgot you said that. So it's the the value of an asset is often defined by the relationship between the organization and its customers and other stakeholders. Okay. So earlier I gave this example and said, what is the asset here? Ранее я демонстрировал данный слайд и спрашивал, что здесь является активом. And yes, it is a public park, and there is some basic value from the land, the trees, the soil, what you can do with that land. Да, действительно, это общественный парк, и действительно здесь земля, деревья, все является активом. My reason for showing it is I, I made a visit in Canada to the city of Calgary. Причина показа данного слайда это то, что я посещал Калгари. They have one of the most sophisticated asset control systems I have ever seen. Они применяют сложную систему управления активами. They can tell you every type of tree they have in the park. Они могут назвать вам каждое дерево, которое у них имеется в парке. They can tell you when they last cut the grass and how high they cut the grass. Они могут рассказать вам, когда последний раз они стригли газон, газон траву и высоту травы. They can tell you how much rainfall has occurred since they last cut the grass and therefore predict when they will next need to cut the grass. Они могут рассказать, какое количество осадков выпало с тех пор, как они постригли траву, и когда следующий период стрижки травы. They know the demographics of the people who live around the park and are likely to use the park. Они знают демографические данные всех людей, которые живут возле парка и их посещение, использование парка. And because of that, they monitor, for example, is the population of the children locally getting older, so do they need to change the play equipment that is in the park to reflect this? Соответственно, они могут отслеживать, скажем, возрастные изменения людей, проживающих рядом с парком, и вносить изменения в оборудование парка. So why are they doing all of these things? Зачем они это все делают? The, the answer is that Calgary wishes to make parks not only a way of drawing in the people who live in the city into thinking it's a nice place. Calgary ставит перед собой целью делать создавать парки, которые посещают люди, не просто посещают люди. But they also want visitors to the city to think, look, this is a well-managed city. Maybe it is a good place for me to do business. Но и для того, чтобы посетители, гости города, посетив парк, посмотрели и решили, что это очень хорошее место, наверное, мне стоит здесь начинать начать свой бизнес. So their measure of value is not necessarily the direct cost of running and maintaining the park, which they do very well. То есть основная цель это не получение, скажем, выгоды от использования парка, да? But it's is the value they believe they can derive from this gentleman mentioned tourism or external investment coming to the city. А то, что есть потенциальная возможность получения выгоды за счет того, что гости города начнут какой-то бизнес, это как раз коллега наш говорил про туристический бизнес, да, то, что они будут приходить и инвестировать. Okay, so what is value 
depends on what your objectives are. Видите, ценность она зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Okay. Um, what is happening within the committee in ISO? There are two more standards being developed. One is a technical specification rather than a full standard. Что происходит сейчас в техническом комитете? Разрабатываются еще два стандарта. Первый это техническая спецификация ISO TS 55010. And the first one is looking at the alignment of financial and non-financial functions in asset management. Первый стандарт относится к согласованию финансовых и нефинансовых функций в управлении активами. And this is trying to answer that question when I gave the example of a used car and the accounting value of that car versus the operational value of that car. This is trying to give guidance to organizations on how you bring those two views together. Это как раз стандарт, который пытается дать ответ тот пример, который приводили относительно автомобиля, да, когда покупается автомобиль и бухгалтера говорят, что там за три года да, амортизация и все, или и пользователь уже непосредственно пользователь говорят, что его можно использовать более продолжительное время. Соответственно, данный стандарт пытается дать рекомендации или дать ответ, как провести вот это вот согласование между финансовыми функциями финансистов и нефинансовых служб. The second standard is about giving advice to governments on how they should uh, think about managing publicly owned infrastructure. Второй стандарт 55011 он дает это руководство для государственных структур по управлению государственными активами. There are billions of dollars of publicly owned assets around the world which are very poorly managed. По всему миру миллиарды, вернее, активы на миллиарды долларов, которые владеют государства, но которые очень слабо управляются. И надеются, что данный стандарт позволит э, локальным, региональным или национальным э, правительствам э, улучшить управление э, государственными активами. Okay. Um, there are also some other standards from other committees that are overlapping in this area. Uh, также uh, несколько uh, других стандартов и от других uh, технических комитетов, которые uh, также связаны с uh, управлением активами. Um, I said that asset management is not about maintenance. For those of you who are interested in maintenance, you should look at the dependability standard ISO IEC 6300-1. Uh, я говорил то, что uh, ISO 55001 это uh, не управление обслуживанием, да? Но если кто заинтересован на вопросах обслуживания, могут обратиться к стандарту ISO uh, 60300. And for those of you who look at more at electronic software type assets, there is a new standard about to be revised, I should say. Uh, there is already an existing one version of this, but a new edition that is aligned with 55001 of ISO IEC 19770-1 is about to be published. Uh, те, кто интересуется uh, информационными технологиями, uh, могут обратиться к стандарту. Это пересмотренный стандарт uh, ISO 19771. Это как раз управление uh, активами и программного обеспечения. And very recently, in the past two or three weeks, ISO 41001 on facilities management has just been published. И буквально свежий стандарт, это две-три недели назад, uh, был опубликован. And that is also aligned with the 55,000 standards. What? That is aligned with 55,000. Все эти стандарты, они связаны с стандартом 55,000. 
So I have some questions here that I would like you to think about in terms of your own asset management. So do you understand the risk profile associated with your asset portfolio and how this will change over time? Несколько вопросов к вам. Вы понимаете, риски, связанные с вашим портфелем активов и как они будут меняться со временем? Do you understand the business consequences of reducing your capital investment or maintenance budgets by 10%? over the next five years. Что будет с вашим бизнесом, если вы сократите расходы на капитальные вложения в ваши активы? Это один из контрольных вопросов, чтобы понимать, насколько вы владеете ситуацией. Can you justify your planned asset expenditures to external stakeholders? Вы можете обосновать планируемые затраты на активы внешним заинтересованным сторонам? Can you identify which investment projects to delay or defer when there are funding or cash flow constraints? Можете ли определить, какие инвестиционные проекты должны финансироваться в первую очередь или в последнюю очередь? Do you know if you have appropriate data? and information to support your asset man management decision-making. Uh, 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 Do you know if you have people with the right competencies to manage your assets? Знаете ли вы людей соответствующих квалификаций и способностей для управления вашими активами? And do you know which uh, asset management activities you could potentially outsource? Знаете ли вы какие какую деятельность по управлению активами какая деятельность по управлению активами должна быть отдана на аутсорсинг? So these are the sorts of questions that senior managers in organizations look at all the time, and it's really. Uh, the answers to these kinds of questions that an asset management should be able to provide fairly instantaneously so that they can make those kinds of decisions on a day-to-day -day basis. Это те вопросы, которые задают себе руководители практически ежедневно, и вот система управления активами, она позволяет отвечать на все эти вопросы. Okay, so I hope that's useful to you. Um, if you want further information about the standards, there is a committee website which has been translated into Russian. There is a Russian version of that website mm -hmm. and it is available. Um, so from ISO, that is where we put most of our information out, but there is also your national standards body, GOST. Надеюсь, все это вам поможет и было полезно. Если вы нуждаетесь в дополнительной информации, то вы можете обратиться к страничке технического комитета. Страничка она переведена на русский язык. Ну и также можете обратиться в национальный орган по стандартизации ГОСТЭР на сайт ГОСТЭР и оттуда также подчеркнуть информацию. And with that, I say thank you for your attention. I hope you will find this presentation useful. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, что презентация была полезна для вас. But um, I started by talking about standardization, so now that we are at a break point, you might want to know that there is a standard for a cup of tea, or if you prefer, a standard for a cup of coffee. Я начал разговор с вопросом стандартизации. Кстати, вы знаете то, что существуют свои стандарты для чашки кофе, либо для чашки чая. But we haven't worked out if this is a standard yet. That's a different one. So please enjoy some tea or coffee. Thank you very much. Хорошо. Да, спасибо.
потому что, я думаю, многим из здесь присутствующих было бы интересно конкретные результаты с точки зрения ну, собственников бизнеса. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск ориентированный менеджмент. Да что про возможности? Ну, ну, говорится, ну, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов? Спасибо. Какие выгоды внедрения стандарта, ну, вот на, мой, на мою такую оценку, как человек, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практики управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами, это некое развитие вашей системы ценностей, понимания, именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами, именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечение процессов техобслуживания ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог, там гендиректор, Система будет работать, она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами.